Je dis, hein, nous pouvons parler d'un topic qui est vraiment important. Nous pouvons parler de non. En anglais, nous dit nouns. Qui ça? Qui c'est le nom? Et puis, qui qualité type de nom qui gagne? Il y a deux types de noms. Il y a un nom propre et puis il y a un nom commun. En anglais, we have proper and common nouns. Nom propre ou bien nom commun. Proper nouns or common nouns. Qui ça qui est nom propre là? Il y a un nom propre. C'est un bagage qui est particulier, c'est un bagage qui est unique et c'est un bagage qui référé à yon place, yon, yon moun ou du moins yon bagage ou du moins yon idée qui est particulier. En anglais, your nom propre is particular to a person, a place, a thing, Or an idea. C'est que les particuliers à yon moun, yon place, yon bagay, ou bien yon idée. Ha! Par exemple, nous gen Mr. George. Mr. George, c'est yon nom moun et non li particulier à Mr. George. Nous gen Mexico. Mexico, c'est yon place et non li en particulier à Mexico. Et puis nous avons English. English, c'est un nom particulier. Parce que y a une seule langue, anglais. Quand nous avons parlé de nom propre, qui c'est proper nouns, l'autre type de nom qui est un, c'est common nouns. Ou du moins, nom commun. The common noun is not. It is not. Ça veut dire li pa. Particular to a person, a place, a thing, or an idea. Li pas particulier à aucune personne, à aucune pla place, aucune bagay, ou du moins aucune idée. Et si on nom commun, ça veut dire qu'il y a plusieurs bagay qui gagnent non ça. Si vous regardez comme exemple, nous voyons language. Language veut dire langage ou du moins langue. Langue, c'est un nom commun parce que y a plusieurs types de langues. Maf. Maf veut dire moi. Moi, c'est un nom commun parce que y a plusieurs moi. Company. Company, c'est un nom commun parce que y a plusieurs compagnies. Company veut dire compagnie en créole. OK? Nouns are used as subjects in a sentence. Nous nous utilisons comme sujet dans une phrase. The subject performs the actions. Donc une phrase, sujet phrase là, c'est le même qui fait action. Nouns can be singular or plural. Ça veut dire non, il y a une singulier ou du moins pluriel. Le singulier, c'est un seul et le pluriel, c'est plusieurs. Par exemple, moi, je mettais S après nouns parce que je parle de plusieurs mots en général. On nous voyons un exemple. Premier exemple, les dit que Juanita is a friend of mine. Juanita, c'est un nom de monde, une dame ou bien une demoiselle qui est le Juanita. Is a friend of mine. Ça veut dire que Juanita, c'est un nom de ami. Juanita, c'est un ami. Deuxième exemple, c'est The boys like to play soccer. 
The boys. Est-ce qu'il y a un boys là? Fait tout le monde au pluriel. Like. Like veut dire aimer. To play. To play veut dire jouer. Soccer. Soccer veut dire football. En Haïti, on peut nous dire football. Nous avons joué football. Mais en anglais, américain dit soccer. Et puis, dernière phrase là, c'est Where is the school? Where is the school? Ça veut dire qui côté le col là C'est qui côté le col là Merci en pile. Abonnez à la chaîne là et puis cliquez sur la cloche là pour capable de jouer toutes nouveaux vidéos. Merci.